Hello, I am Nisha. Welcome to part 3 video class on chemical reactions and equations. Last video, I explained to you two type of reactions. They are combination reaction and decomposition reaction. In this video class, I am going to explain another two reactions. They are displacement reaction and redox reaction. So let me write, first one is displacement reaction. And the next one is redox reaction. So what is displacement reaction? Displacement, change in position. Displacement reaction, you have studied about in this displacement reaction in your 8th standard CPSC class. That is, we are taking copper sulfate solution. The color of copper sulfate is pale blue in color in solution. Copper sulfate color Malayalam is solution. To this, we are adding an iron name. In the Larkoria, color of iron name is gray. So, after keeping it for some time, you can see that the iron nail is getting a coating of copper on it. So, what is the reaction? They are taking two metals here. One metal is iron in the free state and another metal is copper which is in the metallic solution form. That is, copper is in the solution. It is a part of the copper sulfate solution and we are taking the free metal. And the reaction is that after the reaction, what is the change means the position of copper on the surface of nail, iron nail. In which I have done that. Iron nail the position the copper one more. copper for the one. Or we can say it is a reaction in which one element displaces the other. The reaction is a free metal displaces another metal from its metallic solution. For reaction on the Iron iron is Fe. The solid anna, state variant is solid and grey color metal anna. To this we are adding copper sulfate solution. Copper sulfate is aqueous anna, but let the dissolve the pale blue color solution anna. The reactive mechanism you know, iron goes into the solution and copper comes out of the solution. That means to so like copper is in the position, iron no, iron no. no. Copper and the they come out of the solution or they get deposited on the surface of iron metal. We need a reaction for the displacement, changing in the place of one element with other element. Here, the displacement is taking place between iron and copper. Iron goes into the solution and copper comes out of the solution. Another reaction is displacement reaction. This is a single displacement. This is the experiment that I am doing. Rather, I am taking iron sulfate. This is the copper. Will there be any reaction? In your standard class, you have studied that no reaction will take place. And the other idea is that iron and copper are not going to be able to get the sulfate. But the reaction is not going to be able to get the We are taking copper and we are putting it in for a sulfate solution. So the reaction is not taking place. So, what is the criteria for a displacement reaction? We are going to be able to get the standard class. We are going to be able to get the A more reactive metal can displace a less reactive metal from its solution. We are going to be able to get the free metal. We are going to be able to get the free metal. Iron. Metallic solution la metal ara copper. But I'm going to open the free metal. Is it more reactive or less reactive than the metal in the metallic solution? If iron, iron is more reactive than copper. Then you know the reactivity months like that also you studied in the standard class. That is arrangement of metals or elements. We can say both metals and non-metals. In the decreasing order of their reactivity it is called reactivity series. Another part of the reactivity series is net to mold or another highly reactive metal. Potassium and metals in which you know can again net to the value or other least reactive metal, platinum. And another thing is standard CBS texture part of the trend and the reactivity series is not only just for you. And again, no first year potassium, another sodium, another calcium, magnesium, aluminium, zinc, iron, and then another lead. Hydrogen, mercury, sorry, copper, mercury, silver, gold. It's standard, eh? I'm going to show you the short form. 
PSC magazine high tech message P and the potassium sodium in a little PSC magazine in the eighth hour thing of another Tolana government down to high tech message which are a care potassium sodium calcium magnesium aluminium zinc uh, iron lead hydrogen copper mercury silver gold last one platinum platinum in time so arranging the metal, these metals in the decreasing order of their reactivity and the reactivity series and the other. Now, we have free metal. Free metal is iron. Iron is iron. Iron is iron. Copper is below the iron is below the copper. Sorry, is above the copper in the reactivity series. Copper is less reactive than iron. So copper is, sorry, iron is able to displace copper. Or we can say a more reactive metal can displace a less reactive metal from its solution. But is another reaction at a kind of don't on your child, copper on the free metal. Free metal on the other. Whether it is more reactive or less reactive than the metallic solution. But copper on the right is less reactive than iron. So, copper is not able to displace iron from its solution. But iron is able to displace copper from its solution. But displacement reaction is a more reactive metal can displace a less reactive metal from its solution. But free metal is the reactivity of the metal compare it. If it is highly reactive, that will go into the solution and the metal from the metallic solution will come out. Again goes into the solution as per sulfate and copper comes out. So that is simple displacement. We can say single displacement reaction. We want the word reaction. Huh? Lead PB plus CuCl2. Lead copper. Reactivity series Lead is above in the reactivity series than copper or we can say lead is more reactive than copper so lead is able to displace copper from the solution when we have lead the copper is in the position like displace jm malengil maari irikkum adinaan nammal endu parayanathu displacement reaction so what will happen copper comes out of the solution korcha neram kanipo namukku endu kaanan pattum lead chloride will be formed and copper gets deposited pbcl2 plus co so you will get copper deposited on the lead rod or rod made up of lead so that is about the displacement single displacement reaction is generalized nan parayanengil engane edu enu parna or metal it is reacting with metallic solution metallic solution la metal aanu b so what is the product the product is ac plus b this is a general representation of a single displacement reaction in the world, there is reaction and example on zinc, zinc plus copper sulfate. We have a zinc reactivity series. So, what will happen? Zinc is able to displace copper from the solution. Or we can say zinc is more reactive than copper. So, the product form will be zinc sulfate plus copper. This is the reaction. Copper on the free metal, it is less reactive than zinc. So, the condition is that a more reactive metal can displace a less reactive metal from its solution. Next is double displacement. For single displacement in the polar than that, and a displacement in the third, where in the world group on a double displacement reaction. This is a double displacement reaction. For example, here the two elements will change their position in between. And I have another AB plus CD and again the react to the reaction the product will be AC plus BD. So this type of reactions in your number the Noria double displacement no okay but A is a B in the position I will know C will know but C in the position I will know B will know so two elements are changing their position or displacing or the two ions are displacing in their metallic solutions double displacement reaction or another reaction protein for example examples double displacement first one is you are taking 
വേരിയം ക്ലോറൈഡ് വേരിയം ക്ലോറൈഡ് സൊല്യൂഷൻ ബി എ സി എൽ ടു സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അപ്പം നമ്മൾ ഏത് സ്റ്റേറ്റ് എഴുതണം ഇത് ഐ ടോൾ ഡ്യൂ ഇൻ ദ ഫസ്റ്റ് വീഡിയോ ക്ലാസ് യു ഷുഡ് ഹാവ് ടു റൈറ്റ് ക്വസ് വേരിയം ക്ലോറൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഉപ്പ് പോലെയുള്ള ഒരു സാധനമാണ് വെള്ളത്തിൽ ഡിസോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ കളർലെസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സൊല്യൂഷൻ ആണ് ടു ദിസ് ഐ ആം ആഡിങ് സോഡിയം സൾഫേറ്റ് സോഡിയം സൾഫേറ്റ് ഇതുപോലെ ഉപ്പ് പോലെയുള്ള ഒരു മെറ്റീരിയലാണ് വെള്ളത്തിൽ ഡിസോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ കളർലെസ് ആണ് വെള്ളത്തിൽ ഡിസോൾവ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്തെന്ന് എഴുതുന്നു അക്വസ് എഴുതുന്നു ദിസ് ഇസ് ട്രീറ്റഡ് വിത്ത് ടുഗതർ ഇത് രണ്ടും കൂടി മിക്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ഐ ആം ഗെറ്റിംഗ് എ വൈഡ് പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് വോണ്ട് മൈ പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ആൻ ഇൻസോളബിൾ സബ്സ്റ്റൻസ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ആ വൈറ്റ് കളർ കിട്ടും സോ ദാറ്റ് വൈറ്റ് കളർ ഈസ് ബിക്കോസ് ഓഫ് വേരിയം സൾഫേറ്റ് പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് നമുക്ക് ആ നീ വെള്ള കളർ കാണാൻ പറ്റുമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻസോളബിൾ ഇൻ വാട്ടർ ഓർ യു ഷുഡ് ഹാവ് ടു റൈറ്റ് ദ ഫിസിക്കൽ സ്റ്റേറ്റ് ആസ് സോളിഡ് ബി എ എസ് ഒ ഫോർ ദറ്റ് ഈസ് ഇൻ ദ സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റ് പ്ലസ് പിന്നെ എന്താ അടുത്ത ഒരു രീതിയിൽ വരിക എൻ എ സി എൽ എൻ എ സി എൽ ഈസ് അക്വസ് So, immediately you will be getting a white precipitate on adding barium chloride and sodium sulfate solution. Now, what is the product? Barium is in the position of sodium. Sodium is in the position of sodium. If you want to balance the equation, will be 2NaCl. Balance the value. So, two ions are interchanging or displacing their position. അങ്ങനെയുള്ള റിയാക്ഷൻസ് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ഡബിൾ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് റിയാക്ഷൻ ഇൻ ദിസ് റിയാക്ഷൻ പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ ഫോം ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി സോ ദിസ് റിയാക്ഷൻ ഇസ് ഓൾസോ കോൾഡ് എ പ്രസിപ്പിറ്റേഷൻ റിയാക്ഷൻ ഇതേപോലെയുള്ള ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് ലെഡ് നൈട്രേറ്റ് പ്ലസ് പൊട്ടാഷ്യം അയഡാൾഡ് ലെഡ് നൈട്രേറ്റും ഇതുപോലെ വെള്ള കളറിലുള്ള സോൾട്ട് പോലെ ഉപ്പ് പോലെയുള്ള ഒരു വെള്ള കളറിലുള്ള ഒരു സോൾഡ് ആണ് വെൻ ഇറ്റ് ഇസ് ഡിസോൾവ് ഇൻ വാട്ടർ ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് അക്വസ് നമ്മളത് വെള്ളത്തിൽ ഡിസോൾവ് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് വിക്വാൾട്ടസ് അക്വസ് പി ബി എൻ ഒ ത്രീ ട്വൈസ് അക്വസ് പ്ലസ് പൊട്ടാഷ്യം ആയിട്ട് പൊട്ടാഷ്യം ആയിട്ടും ഒരു കളർലെസ് ആയിട്ട് സൊല്യൂഷൻ ആണ് കുറച്ച് നേരം അത് എക്സ്പോസ് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ നീ യെല്ലോ കളർ ആവും പക്ഷെ പൊട്ടാഷ്യം ആയിട്ട് ഈസ് ഓൾസോ എ കളർലെസ് സബ്സ്റ്റൻസ് സോ ഇവിടെ രണ്ടിടത്ത് ഞാൻ എഴുതുന്നത് അക്വസ് എന്നാണ് എന്ത് ചെയ്യണം ഞാൻ ഇറ്റ് ഈസ് ഡിസോൾവ് ഇൻ വാട്ടർ സോ ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് അക്വസ് സോ പി ബി എൻ ഒ ത്രീ ട്വൽവ് പ്ലസ് പൊട്ടാഷ്യം ആയിട്ട് രണ്ടും കളർലെസ് ആയിട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പറയാം പക്ഷെ അത് രണ്ടും കൂടി മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പം ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി വി വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് എ യെല്ലോ പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് സോ ദ പ്രോഡക്റ്റ് ഈസ് ദ പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് ടൈം ഈസ് പി ബി ഐ ടു പ്ലസ് കെ എൻ ഒ ത്രീ നിങ്ങൾക്കറിയാം പി ബിയുടെ ബാലൻസ് ടു ആയതുകൊണ്ടും ആഡിൻ്റെ വൺ ആയതുകൊണ്ടും വി ആർ റൈറ്റിംഗ് ഇറ്റ് പി ബി ഐ ടു ഇക്വേഷൻ ബാലൻസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി ടു കെ എൻ ഒ ത്രീ ടു കെ ഐ ഇക്വേഷൻ ഈസ് ബാലൻസ്ഡ് അല്ലേ ബാലൻസ്ഡ് അല്ലേ യെസ് സോ ഇവിടെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് കളർലെസ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് സബ്സ്റ്റൻസ് ആഡ് ചെയ്തപ്പോൾ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി വി ആർ ഗെറ്റിംഗ് എ വൈറ്റ് സോറി യെല്ലോ പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് ഓഫ് ലെഡ് ആൻഡ് ആയിട്ട് സോ ദിസ് ഇസ് ഓൾസോ എൻ എക്സാമ്പിൾ ഫോർ എ പ്രസിപ്പിറ്റേഷൻ റിയാക്ഷൻ ഇസ് ഓൾസോ എ ഡബിൾ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് റിയാക്ഷൻ ടു അയോൺസ് ആർ ഡിസ്പ്ലേസിംഗ് ദിയർ പൊസിഷൻ ലെഡ് ഇരുന്ന സ്ഥലത്ത് പൊട്ടാഷ്യം വന്നു പൊട്ടാഷ്യം ഇരുന്ന സ്ഥലത്ത് ലെഡ് വന്നു ടു അയോൺസ് ആർ ഡിസ്പ്ലേസിംഗ് ദിയർ പൊസിഷൻ സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ എ ഡബിൾ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് റിയാക്ഷൻ ഇതിന്റെ വേറെ പേരാണ് ഡബിൾ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് റിയാക്ഷൻ ഓർ പ്രസിപ്പിറ്റേഷൻ റിയാക്ഷൻ ഇതേപോലെയുള്ള വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് സിൽവർ നൈട്രേറ്റ് ഹൗ ലൈറ്റ് സിൽവർ നൈട്രേറ്റ് എ ജി എൻ ഒ ത്രീ സിൽവർ ബാലൻസി വൺ ആണ് നൈട്രേറ്റിൻ്റെ വൺ സോ എ ജി എൻ ഒ ത്രീ പ്ലസ് എൻ എ സി എൽ രണ്ടുപേരും അക്വസ് ആണ് രണ്ടും കളർലെസ് ആയിട്ടുള്ള സൊല്യൂഷൻസ് ആണ് രണ്ടും കൂടി ആഡ് ചെയ്യുമ്പം ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് വി ബി ഗെറ്റിംഗ് എ വൈറ്റ് പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് ഓഫ് സിൽവർ ക്ലോറൈഡ് എ ജി സി എൽ പ്ലസ് എൻ എ എൻ ഒ ത്രീ അക്വസ് പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ്
A, B and C, D. When they undergo double displacement reaction, two ions will interchange or displace their position. Since two ions are displaced in their position, it is a double displacement reaction. We will take the product and take the A, C plus C, D. Precipitation reaction. Next is the last type of reaction that is redox reaction. Redox is the last reactions that is there are reactions in which there is both oxidation and reduction taking place. When the oxidation and the reduction First one is oxidation. Oxidation of power definitions and the addition of oxygen, removal of hydrogen, increase in oxidation number, pain, uh, loss of electrons, and the reward uh, definitions of oxidation of reduction on the tenth in the chapter like in the tenth in the portion of Chibarayana Mangila, random definition on the Parayadeshik another that is oxidation means addition of oxygen or removal of hydrogen. Reduction is addition of hydrogen or removal of oxygen. In the way, oxidation reduction is random opposite. Oxidation is the same as the reduction of reduction. Black and white is the same as the oxidation is the opposite. Reduction. When the oxidation definition, oxidation means oxidation is the same as the reduction. When the reduction is the same as the reduction. Oxidation it is addition of oxygen or removal of hydrogen. So, hydrogen add in in sorry, oxygen add in in oxidation of area, a lingil hydrogen remove is alanam pen in the area. It is said to be an oxidation reaction. For example, Yamaya oxidation in the example of Yam, copper plus oxygen giving copper oxide. Cu plus O2 giving CuO. Copper is a solid. Anna. O2 is a gas. Copper oxide is also a solid. A black color coating will be formed on the copper. That is copper oxide. So copper is red color. It is reddish brown in color. It is reddish brown in color. Copper it is reddish brown in color. Oxygen is a gas. When these two are heated. The product form is copper oxide, a black coating of copper oxide. So, this is an example for an oxidation reaction. The gallium, what happened to copper? Copper gets oxidized to copper oxide. Copper like oxygen added. So, addition of oxygen is uh, oxidation reaction. For an example, C plus C2 balance here. Cu, 2 Cu, 2 Cu only. Question is balanced. C plus O2 giving CO2. Carbon is solid, oxygen is gas. When they combine together, the gas formed is carbon dioxide. What happened to carbon? Carbon is oxidized. Why? Carbon dioxide formed together. Carbon is oxygen added. Another example is hydrogen sulfide plus chlorine giving HCl. Balance is hydrogen sulfide, it is a gas. Chlorine or it's a gas, HCl is also a gas. Balance the angle 2HCl plus sulfur. This reaction okay. In the other side, which is H2S. H2S is the same sulfur. Chlorine is the same as the H2S. Sulfur is the same as the H2S. H2S is the same as the H2S. Hydrogen is the same Hydrogen is the same as the H2S. Sulfurite mari. So, removal of hydrogen. What is removal of hydrogen? Oxidation. Or I can say H2S is oxidized to sulfur. If we have the oxidation reduction, we have reactants in the products. Reactant in the reactor side of the electric 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 Whether addition hydrogen is added. Or whether hydrogen is removed. But some of the H2S and the sample of sulfur height to marine or even the sample of the hydrogen remove it or removal of hydrogen is nothing but oxidation. Or I can say hydrogen sulfide is oxidized to sulfur. That is oxidation reaction. But then you can say carbon is oxidized to carbon dioxide, copper is oxidized to copper oxide. So all these are oxidation reaction. 
ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് റിഡക്ഷൻ റിയാക്ഷൻ ആണ് റിഡക്ഷൻ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ സോ വാട്ട് ഓഫ് ദി ഡെഫിനിഷൻ ഫോർ റിഡക്ഷൻ റിഡക്ഷൻ ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് നമുക്ക് റിഡക്ഷൻ ഈസ് റിമൂവൽ ഓഫ് ഓക്സിജൻ ഓർ അഡീഷൻ ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ നേരെ തിരിച്ച് ഓക്സിജൻ നേരെ തിരിച്ച് സോ റിഡക്ഷൻ ഈസ് ഒന്ന് തന്നെ പറയാം അഡീഷൻ ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് പറയാം റിമൂവൽ ഓഫ് ഓക്സിജൻ കുറേ ഡെഫിനിഷൻ ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ ഈ ഒരു ഡെഫിനിഷൻ മതിയാവും ഈ ലേറ്റർ ക്ലാസ്സസ് ലൈൻ തിരഞ്ഞെടുത്തേക്ക് നമ്മൾ ഓക്സിജൻ റിഡക്ഷൻ്റെ വേറെ കുറേ ഡെഫിനേഷൻസ് പഠിക്കും ലോസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ഗെയിൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ഇൻക്രീസ് ഇൻ ഓക്സിജൻ സ്റ്റേറ്റ് ഡിക്രീസ് ഇൻ ഓക്സിജൻ സ്റ്റേറ്റ് അങ്ങനെ പല 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 ഡെഫിനേഷൻസ് ഉണ്ട് സോ അഡീഷൻ ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ റിമൂവൽ ഓഫ് ഓക്സിജൻ ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് നൈട്രജൻ എക്സാമ്പിൾ പറയണേ നൈട്രജൻ പ്ലസ് ഹൈഡ്രജൻ ഫൈനാസ് ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് ഈ റിയാക്ഷൻ ഗിവിങ് എൻ എച്ച് ത്രീ ത്രീ എൻ ടു പ്ലസ് ശരിയായോ ഇല്ല എൻ ടു പ്ലസ് ത്രീ എച്ച് ടു ഗിവിങ് ടു എൻ എച്ച് ത്രീ ഇക്വേഷൻ ബാലൻസ്ഡ് ആയി നൈട്രജൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്യാസ് ആണ് ഹൈഡ്രജൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്യാസ് ആണ് അമോണി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറെ ഒരു ഗ്യാസ് ആണ് അപ്പൊ നോക്കിയാൽ വോട്ട് ഹാപ്പൺ ടു നൈട്രജൻ നൈട്രജൻ ഫ്രം ദ റിയാക്ടൻ സൈഡ് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലേക്ക് പോയപ്പോൾ എന്ത് പറ്റി എൻ എച്ച് ത്രീ ആയി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്ത് സംഭവിച്ചത് അഡീഷൻ ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ ഓർ വി ക്യാൻ സേ നൈട്രജൻ ഈസ് റിഡ്യൂസ്ഡ് ടു അമോണിയ അഡീഷൻ ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് റിഡക്ഷൻ നൈട്രജൻ ഈസ് റിഡ്യൂസ്ഡ് ടു അമോണിയ ഓർ റിയാക്ഷൻ പറയാം കോപ്പർ ഓക്സൈഡ് നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒരു ബ്ലാക്ക് കോട്ടിങ് ഓഫ് കോപ്പർ ഓക്സൈഡ് ഉണ്ടാവും എന്നല്ലേ ഈ കോപ്പർ ഓക്സൈഡ് ഇതിൽ ഞാൻ തിരിച്ച് കുറച്ച് ഹൈഡ്രജൻ പാസ് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു ഹൈഡ്രജൻ ഗ്യാസ് അപ്പോൾ കോപ്പർ ഓക്സൈഡ് സോളിഡ് ആണ് ഹൈഡ്രജൻ ഗ്യാസ് ആണ് ഹൈഡ്രജൻ ഗ്യാസ് പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തോ ഒരു എന്നറിയോ ആ റെഡിഷ് ബ്രൗൺ കളർ തിരിച്ചു വരും എന്നോട് ആ റെഡിഷ് ബ്രൗൺ കളർ തിരിച്ചു വരാൻ കാര്യം കോപ്പർ ഫ്രീ ആയി ഈ റിയാക്ഷൻ നോക്കിയേ ബാലൻസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഐ തിങ്ക് ഇക്വേഷൻ ഇസ് ബാലൻസ് അല്ലേ ഇക്വേഷൻ ബാലൻസ് ആണ് എന്താ സംഭവിച്ചേ കോപ്പർ ഈസ് സോളിഡ് വാട്ടർ ഈസ് ലിക്വിഡ് ഇവിടെ എന്താ സംഭവിച്ചത് കോപ്പർ ഓക്സൈഡിന് എന്ത് സംഭവിച്ചു കോപ്പർ ഓക്സൈഡ് എന്തായിട്ട് മാറി കോപ്പർ ആയിട്ട് മാറി അല്ലേ ഇവിടെ എന്താ സംഭവിച്ചത് റിമൂവൽ ഓഫ് ഓക്സിജൻ വാട്ട് ഈസ് റിമൂവൽ ഓഫ് ഓക്സിജൻ ഇറ്റ് ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് റിഡക്ഷൻ സോ കോപ്പർ ഓക്സൈഡ് ഈസ് റെഡ്യൂസ്ഡ് ടു കോപ്പർ കോപ്പർ ഓക്സൈഡ് ഈസ് റെഡ്യൂസ്ഡ് ടു കോപ്പർ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് വേറൊരു പ്രൊഡക്ഷൻ റിയാക്ഷൻ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം വേറൊരു റിയാക്ഷൻ ഞാൻ നേരത്തെ നിങ്ങൾക്ക് നേരത്തെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് തന്നെയാണ് ദറ്റ് ഈസ് സിങ്ക് ഓക്സൈഡ് പ്ലസ് കാർബൺ ഗിവിങ് സിങ്ക് പ്ലസ് കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് ഇവിടെ എന്താ പോയിച്ചെ സിങ്ക് ഓക്സൈഡ് എന്തായിട്ട് മാറി സിങ്ക് ആയിട്ട് മാറി അല്ലേ ഇവിടെ എന്താ പോയിച്ചെ റിമൂവൽ ഓഫ് ഓക്സിജൻ സോ വാട്ട് ഹാപ്പൺ ടു സിങ്ക് ഓക്സൈഡ് സിങ്ക് ഓക്സൈഡ് ഈസ് റെഡ്യൂസ്ഡ് ടു സിങ്ക് സോ ദിസ് ആർ ആൾ എക്സാമ്പിൾസ് ഓഫ് റിഡക്ഷൻ റിയാക്ഷൻ റിഡക്ഷൻ ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് അഡീഷൻ ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ ഓർ റിമൂവൽ ഓഫ് ഓക്സിജൻ ഇനി നമുക്ക് റിഡോക്സ് റിയാക്ഷൻ ഉണ്ടാവും നോക്കാം അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും അതായത് ഓക്സിഡേഷനും റിഡക്ഷനും കൂടെ ഒരുമിച്ച് വരുന്ന റിയാക്ഷൻ ആണ് നമ്മൾ എന്താ പറയണേ റിഡോക്സ് റിയാക്ഷൻ റിയാക്ഷൻ ഇൻ വിച്ച് ബോത്ത് ഓക്സിഡേഷൻ ആൻഡ് റിഡക്ഷൻ ടേക്ക് പ്ലേസ് സൈമണ്ടേനിയസ്ലി ഇസ് കോൾ ദ റിഡോക്സ് റിയാക്ഷൻ കൺസിഡർ ചെയ്ത നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത റിയാക്ഷൻ തന്നെ നമുക്ക് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് എച്ച് ടു എസ് പ്ലസ് സി എൽ ടു ഗിവിങ് എച്ച് സി എൽ പ്ലസ് എസ് നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ഹൈഡ്രജൻ സൾഫൈഡ് ഈസ് ഓക്സിഡൈസ്ഡ് ടു സൾഫർ ഓർ വി ക്യാൻ സേ ദിസ് ഈസ് ഓക്സിഡേഷൻ അല്ലേ വട്ട് ഹാപ്പൺ ടു ക്ലോറിൻ ഗിയർ ക്ലോറിൻ നോക്കിയേ ക്ലോറിൻ എച്ച് സി എൽ ആയിട്ട് മാറി എന്ന് വെച്ചാൽ ഹൈഡ്രജൻ ആഡ് ചെയ്തു അല്ലേ അഡീഷൻ ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് റിഡക്ഷൻ ഓർ വി ക്യാൻ സേ ക്ലോറിൻ ഈസ് റിഡ്യൂസ്ഡ് ടു എച്ച് സി എൽ ആൻഡ് ഹൈഡ്രജൻ സൾഫൈഡ് ഈസ് ഓക്സിഡൈസ്ഡ് ടു സൾഫർ ഒരു റിയാക്ഷനിൽ തന്നെ എന്ത് വന്നു ഓക്സിഡേഷനും റിഡക്ഷനും വന്നു അങ്ങനെയുള്ള റിയാക്ഷൻസിനാണ് റിഡോക്
zinc oxide plus carbon giving zinc plus carbon monoxide. Okay, here zinc oxide is one yellow color solid, carbon solid, zinc solid, carbon monoxide gas. Now, some zinc oxide is reduced to zinc. Removal of oxygen is reduction. What happened to carbon? Carbon is oxidized to carbon monoxide. So, oxidation reduction takes place simultaneously. That's an example for a redox reaction. But now, text is different types of reaction with their examples. But no, in exam point of view, the children are posting a banner. The copper oxide reaction is a choice contender that is a reddish brown copper metal on heating produces a blank color substance X to this X when hydrogen gas is passed that reddish brown substance is that reddish brown color for the metal is regained identify X what is a new product formed what type of reaction is this what X and then copper oxide Y and then copper then what is the color change black color substance and that marry reddish brown color copper marry so what is the reaction you change over CuO plus H2 giving Cu plus H2O. Any what type of reaction is this? It's a reaction in which both oxidation and reduction is taking place simultaneously. That is, it's an example for a redox reaction. Being an addition choice. In you text the last two portion of the that is corrosion and rancidity. If corrosion and rancidity in the oxidation would end up for you some more one. So what is corrosion? You know that heating up of metal by chemicals like water, acid, etc. Corrosion no iron corrodion under to form iron oxide. Are silver corrodion under to form silver sulfide? Copper corrodion under to form basic copper carbonate. The detail like the metals will be very Corrosion is an oxidation reaction. Corrosion is an oxidation reaction. It is an oxidation reaction. It is an oxidation reaction. It is an oxidation reaction. There are a lot of things which you are made with uh, iron and other metals. If they are getting corroded, if they are getting destroyed by these chemicals, means corrosion is not a good thing. You should have to do remedial measures for corrosion. So, a lot of uh, money will be spending for this. But corrosion is nothing but oxidation of metals. Iron and iron oxide at home, silver and silver sulfide at home, copper and basic copper carbonate in the world decrease at home. So, all these are some ill effects of corrosion that means eating of the metal, destroying the metal. If they boil the world oxidation reaction for food materials, and rancidity, rancidity, or in the end, a car, a little can a key on the they lose its taste and smell that is called rancidity that is because of oxidation in the career they will be having a rotten smell or they will be having they will lose their original taste and smell when the food will be food will be taste in the rancidity in one that is because of the oxidation of food materials sorry that is because of oxidation of food materials they lose their original taste and smell now we have to say that 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 we have to say Nitrogen is considered to be inert and they will also prevent uh, this rancidity of oil and prevent the original loss of uh, the smell and taste of the food material. The antioxidants, uh, inert hydrolyzed gases, is the uh, food uh, store in a container. So, all this are to avoid the oxidation of food materials or to prevent rancidity. By this video class, we can group the first chapter chemical reactions and equations. Hope the video is useful for you. Thank you.